হ্যালো ডিয়ার জব অ্যাসিডেন্ট তপবন স্টাডি সেন্টার থেকে আমি রিমা ম্যাম বলছি দেখো ডাব্লিউ বি এসি টিসি এলে রিসেন্ট একটা রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশান বেরিয়েছে আমি এই জব ভ্যাকান্সি আপডেটটার ব্যাপারে এই আজকের এই ভিডিওটা করছি চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে পুরো জব ভ্যাকান্সি ডিটেলসটাকে আমি শেয়ার করি ডাব্লিউ বি এসি ডিসি এল অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা এন্টারপ্রাইজ গভর্নমেন্ট পিএসইউ বা স্টেট পিএসইউ নামে ওকে ডাকতে পারো ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের কাজ হচ্ছে সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করা ঠিক আছে ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের পার্টটা এরা এই এই কোম্পানি সামলায় এদের ছটা জোন তেইশটা রিজিওনাল অফিস পাঁচশো একান্নটা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার অনেক রকম ডিভিশন আছে এদের সম্পর্কে ডিটেলসে তোমরা ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবে তো যেটা বলার এটা এটা পিওরলি এটা এটা গভর্নমেন্ট জবই কিন্তু আচ্ছা যে নোটিফিকেশানটা বেরিয়েছে সেই নোটিফিকেশানটার ব্যাপারে আমি বলি নোটিফিকেশানটা হচ্ছে যে এমপিপি দু হাজার পঁচিশ বাই চার পোস্ট নেম হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এইচআরএ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড টু আন্ডার ডাব্লিউ বি এসি ডিসিএল ঠিক আছে তো এখানে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড টু এই ভ্যাকান্সিটা অনেকগুলো আছে আচ্ছা প্রথমে বলে রাখি ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে গতকাল থেকে সাতাশে নভেম্বর থেকে সকাল এগারোটা থেকে ফর্ম ফিল চলবে উনত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রি এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিট অবধি এজ লিমিট যেটা চাওয়া হচ্ছে যে মিনিমাম আঠেরো বছর থেকে থার্টি টু ইয়ার্স টাইম দেওয়া হয়েছে থার্টি টু ইয়ার্স এজ লিমিট আচ্ছা তো রিল্যাক্সেশন থাকছে যথারীতি থ্রি ইয়ার্স ফর ও বিসি এ অ্যান্ড ও বিসি বি অফ ক্যান্ডিডেটস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলি অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন ফাইভ ইয়ার্স ফর এসসি এসটি থাকছে তোমরা ফর্মটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে যে ওয়েবসাইট থেকে ডিটেলস পেয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ডাব্লু 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 ডট ডাব্লু বি এসি ডিসি এল ডট ইন এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে তোমরা লিঙ্কটা এবং এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশানের পিডিএফটা পেয়ে যাবে তো চলে নাও দেখে চলো দেখে নিজে আমরা কি কি পোস্ট আছে এবং প্রথমে আসছে ফিজের ব্যাপারটায় যে কতটা কি অ্যাপ্লিকেশান ফিজ লাগছে যেমন দেখো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এইচআরএ পোস্টে যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের জন্য ইউআর ও বিসি এ ও বিসি বি বা ইডাব্লিউ এস ক্যান্ডিডেট হলে চারশো টাকা ফিজ লাগছে এসসি এসটি পিডাব্লিউ বিডি বা এক্সেমটেড ক্যাটাগরি যাদের বলা হচ্ছে তাদের জন্য কোনো ফিজ লাগছে না অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট সেম চারশো টাকা আর এক্সেমটেড ক্যাটাগরিদের জন্য কোনো ফিজ লাগছে না আর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড টু যেটা সেখানে ইউআর ও বিসি এ বা ও বিসি বি হলে তিনশো টাকা ফিজ লাগছে আর এসসি এসটি পিডাব্লিউ বিডি বা এক্সেমটেড ক্যাটাগরি হলে কোনো ফিজ লাগছে না তো টোটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এইচআরের পোস্টের ভ্যাকান্সি কুড়িটা আছে ইউআর তিনটে ইউআর ইসি তিনটে এসি দুটো এরকম করে ভ্যাকান্সি ডিস্ট্রিবিউশন আছে এখানে যে কোয়ালিফিকেশানটা চাইছে গ্র্যাজুয়েশান ইন এনডিসিপ্লিন অ্যান্ড এম বিএ চাইছে উইথ টু টু ইয়ার্স ফুল টাইম কোর্স বা এমপিএম টু ইয়ার্স ফুল টাইম কোর্স এম এইচ আর এম টু ইয়ার্স ফুল টাইম কোর্স উইথ মেজর স্পেশালাইজেশন ইন পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট এইচআর অর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ফুল টাইম ডিগ্রি অর ডিপ্লোমা টু ইয়ার্স কোর্স উইথ স্পেশালাইজেশন ইন পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট এসব এই এটা লেভেল এইটের একটা জব ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড থেকে ওয়ান ল্যাখ সিক্সটি থাউজেন্ড সিক্সটি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড স্যালারি এরকম রেমিনারেশান থাকবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেও ছাব্বিশটা ভ্যাকান্সি আছে সেম মানে গ্র্যাজুয়েশান থাকছে তার সাথে গ্র্যাজুয়েশানের সাথে চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট পাস হতে হবে বা কস্ট মানে বা এম বিএ হতে হবে এম বিএতে ফিনান্স অ্যাকাউন্টসে স্পেশালাইজেশান থাকতে হবে এগুলো বলা আছে আচ্ছা তো এবার চলে আসি যেটা নেম অফ দ্য পোস্ট জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড টু টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকান্সি চারশো একটা ইউআর হান্ড্রেড ইউআর ইসি বাহান্ন ইউআর এক্স সার্ভিসম্যান বারো এসসি বাহান্ন এসসি ইসি আঠাশ এসসি এক্স সার্ভিসম্যান চার এসটি সিক্সটিন এসটি ইসি নাইন ও বিসি এ টোয়েন্টি এইট ও বিসি এ ইসি থার্টিন ও বিসি বি টোয়েন্টি ও বিসি বি ইসি আট ইউআর পিডাব্লিউডি ফরটিন এসসি পিডাব্লিউডি ফোর ইডাব্লিউ এস টোয়েন্টি ফাইভ ইডাব্লিউ এস ইসি ফিফ ইডাব্লিউ এস এক্স সার্ভিসম্যান ফোর তো এটা ছিল ভ্যাকান্সির ক্যাটাগরি ওয়াইজ ব্রেক আপ এবার কোয়ালিফিকেশান কোয়ালিফিকেশান লাগছে ফুল টাইম থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম রেকগনাইজড ইনস্টিটিউট অর কলেজ ডিউলি রেকগনাইজড বাই ডাব্লিউ বি স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশান কারেন্টলি যেটা রিনেম হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান অ্যান
অর্থাৎ মানে থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রেকগনাইজড ইনস্টিটিউট অর কলেজ ডিউলি রেকগনাইজড বাই ডাব্লিউ বি স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন বা যেটা নতুন নামকরণ এখন হয়েছে ডাব্লিউ বি স্টেট কাউন্সিল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এই বোর্ডের আন্ডারেই কিন্তু যে সমস্ত কলেজ আছে সেই কলেজ থেকে কিন্তু টেকনিক্যাল অর্থাৎ ডিপ্লোমা পলিটেকনিক পাস করে থাকতে হবে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন এই বোর্ডের আন্ডারের কলেজ থেকেই কিন্তু ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল পাস করে থাকলে তারাই এলিজিবেল অন্য কোনো স্টেটের কোনো কলেজ থেকে মানে যদি ডাব্লিউ বি স্টেট কাউন্সিলের রেকগনাইজেশন ছাড়া অন্য কোনো বোর্ড হয় অন্য কোনো বোর্ডের কলেজ হয় তাহলে সেই খান থেকে ডিপ্লোমা পাস করলে ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা পাস করলে কিন্তু তারা অ্যাপ্লিকেবল নয় এখানে রেমিউনারেশন বলছে ছত্রিশ হাজার আটশো থেকে এক লাখ ছ হাজার সাতশো টাকা লেভেল সিক্সের এটা একটা জব এখানে মোড অফ সিলেকশন যেটা বলা হচ্ছে প্রথমে সিবিটি হবে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন টাইপ প্যাটার্ন তারপরে পার্সোনাল ইন্টারভিউ হবে অর্থাৎ সিবিটি প্লাস পিআই পার্সোনাল ইন্টারভিউ এই হচ্ছে সিলেকশান প্রসেস নেক্সট চলো সিলেকশান প্রসেসে আসি সিলেকশান প্রসেসে যে সিবিটিটা হবে কম্পিউটার টেস্টের ডিউরেশান থাকবে নব্বই মিনিট সিবিটির পঁচাশিটা কোয়েশ্চেন থাকবে এম সি কিউ আর তারপরে পিআই যেটা পার্সোনাল ইন্টারভিউ বা ভাইবা ভয়েস হবে তাতে ফিফটিন মার্কস টোটাল একশো নাম্বার এটা ছিল সিলেকশান প্রসেসের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ নব্বই মিনিট কম্পিউটার বেসড ডিউরেশন সিবিটিটা ডিউরেশন পঁচাশিটা কোয়েশ্চেন সিবিটিতে আর পনেরো নাম্বার ইন্টারভিউতে এটা সব কটা পোস্টের জন্যই একই নিয়ম মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন যেটা বলা হচ্ছে ইচ কোয়েশ্চেন ক্যারি ওয়ান মার্ক ফর এভরি রং অ্যান্সার পয়েন্ট থ্রি থ্রি অর্থাৎ ওয়ান থার্ড কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং থাকছে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন ডোমেন নলেজ থেকে পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন থাকবে তাতে কিন্তু এটা সিলেক্ট পার্ট ওয়াইজ কোয়ালিফিকেশান মার্কস কুড়ি পেতে হবে ইংলিশে পাঁচ থাকবে তাতে কোয়ালিফিকেশান মার্কস কিছু নেই বা পাস মার্ক কিছু বলছে না কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড ম্যাথে দশ নম্বর থাকবে এতেও পাস মার্ক কিছু উল্লেখ করা নেই কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি বিশেষ করে এম এস অফিসের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে তার থেকে দশটা কোয়েশ্চেন থাকবে পাস মার্ক কিছু উল্লেখ করা নেই টেস্ট অফ ভার্নাকুলার মানে বেঙ্গলি বা নেপালি ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজের টেস্ট হবে সেখানে দশ নম্বর থাকবে দশে কিন্তু চার পেতে হবে টোটাল কিন্তু পঁচাশি নাম্বারে পরীক্ষা হচ্ছে এইটটি ফাইভ মার্কসের টোটাল এক্সাম হচ্ছে এইটটি ফাইভ মার্কসের মধ্যে একমাত্র ডোমেনেই পঞ্চাশে কুড়ি এবং দশে চার বাংলা বা ইংনেপালিতে পেতে হবে এটা উল্লেখ করা আছে টোটাল টাইম ডিউরেশন নাইনটি মিনিটস নেগেটিভ ওয়ান থার্ড এবার দেখো ক্যাটাগরি ওয়াইজ মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান মান মানে ওভারঅল পার্সেন্ট ওভারঅল কত পার্সেন্ট কোয়ালিফাইং আনরিজার্ভ বা ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরির জন্য ফর্টি পার্সেন্ট শিডুল কাস্ট ক্যাটাগরির জন্য থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট শিডুল ট্রাইব ক্যাটাগরি থেকে বিলং করলে থার্টি পার্সেন্ট কোয়ালিফাইং মার্কস ও বিসি এ বা ও বিসি বি এর জন্য থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস এবং পার্সন উইথ বেঞ্চমার্ক ভিজিবিলিটি পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেটদের জন্য থার্টি পার্সেন্ট কোয়ালিফাইং মার্কস আচ্ছা এবার দেখো এক্সাম সেন্টারের প্রসঙ্গে আসি সিবিটি এক্সাম সেন্টারগুলো যে যে লোকেশানে পড়বে যেমন আসানসোল বেরামপুর বাঁকুড়া বর্ধমান বার্ধমান দুর্গাপুর হুগলি হাওড়া কল্যাণী কলকাতা পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর শিলিগুড়ি এবং শিউড়ি এই সমস্ত জায়গায় সিবিটি হবে তো এই ছিল মোটামুটি ডিটেলস নোটিফিকেশানটার ব্যাপারে ফর্ম ফিল কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবার তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়ারিজে আসি অনেকেই কোয়ারিজ করছিলে কোয়ারিজ আছে অনেকের মধ্যে যে এখানে যেটা বলা আছে এক নম্বর কথা হচ্ছে যে কোয়ালিফিকেশানটা তো তোমরা দেখে নিয়েছো যে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে রেকগনাইজড বাই ডাব্লিউ বি স্টেট কাউন্সিল টেকনিক্যাল অর এডুকেশান অর্থাৎ যে সমস্ত ইনস্টিটিউট বা কলেজ থেকে পাশ করবে তাদের তারা ডাব্লিউ বি স্টেট কাউন্সিল টেকনিক্যাল এডুকেশানের রেকগনাইজড কি না সেই কলেজ মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলেরই পলিটেকনিক কলেজ হতে হবে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কথা দু নম্বর কথা হচ্ছে যে এখানে এজ লিমিটের জায়গায় একটা কথা উল্লেখ করা আছে যে যেমন এখানে প্রথম তো আঠেরো থেকে বত্রিশ বছর এজ লিমিট লাগছে থ্রি ইয়ার্স ও বিসি এ বিসিবি ক্যান্ডিডেটদের রেক রিল্যাক্সেশান থাকছে ফাইভ ইয়ার্স এস সি ক্যান্ডিডেটদের লাগছে কিন্তু এগুলো সমস্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলি ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলি অন্য স্টেটের কিন্তু ও বিসি এ ও বিসিবি বা এস সি ক্যান্ডিডেটরা এখানে এই স্টেটে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না আর যদি পারেও ক্যান্ডিডেটস বিলংগিং টু এস ক্যাটাগরি এস সি এস টি ও বিসি ফ্রম স্টেটস আদার দ্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল বাট আর ডোমিসাইল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা হতে পারে যে কোন কোনো রাজ্যে এখন বসবাস করছে কিন্তু তারা ওয়েস্ট বেঙ্গলেরই বাসিন্দা এস সি এস টি তাদের কিন্তু রোমিসাইল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মে অ্যাপ্লাই আনরিজার্ভ ডট ইডাব্লিউএস মানে ধরো রোমিসাইল মানে জন্মেছে ধরো ভারত মানে ওয়েস্ট
তাদেরকে তারা যদি অ্যাপ্লাই করে বাংলা জানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কলেজে পড়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের নেটিভ সবই যদি মিলে যায় তাদেরকেও তাহলে কিন্তু ওই আনরিজার্ভ বা ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি হিসেবে তখন অ্যাপ্লাই করতে হবে মানে তারা যদি এসসি এসটি বা ওবিসিতে বিলং করেও কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে হতেই পারে যে মানে শিক্ষাগত যোগ্যতাটার ক্ষেত্রে তাদের একটা মানে রেজিস্টেন্স থাকছেই শিক্ষাগত যোগ্যতা তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের কলেজ থেকে পাস আউট হতে হবে আচ্ছা তো এইগুলো ইম্পর্টেন্ট জায়গা ছিল আর এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ডেট অফ বার্থ যেটা আপার লিমিটটার ইউ আর ক্যান্ডিডেট হলে এক এক তিরানব্বই থেকে বা তারপরে জন্ম জন্ম মানে জন্মালে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারছে আর আপার বার্থ মানে এটা এসসি এসটি হলে এক এক উনিশশো সাল বা তারপরে ডেট অফ বার্থ হতে হবে ওবিসি ওবিসি এ বির জন্য এক এক উনিশশো বা তারপরে জন্মাতে হবে পিডব্লিউবিডির জন্য এক এক উনিশশো বা তারপরে জন্মালে হবে ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ড এমপ্লয়িদের জন্য এক এক উনিশশো বা তার পরবর্তী ডেট অফ বার্থ থাকতে হবে আর মিনিমাম যেটা লোয়ার লিমিট তবে এক এক দু হাজার আগেই সবাইকে জন্মাতে হবে মানে ডেট অফ বার্থ থাকতে হবে এক এক দু হাজার বর্ন অন অর বিফোর মানে এক এক দু হাজার সাত বা তার পূর্ববর্তী ডেট অফ বার্থ অবশ্যই থাকতে হবে নেক্সট এই ছ নম্বর পেজে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলা আছে ডোমিসাইল ক্রাইটেরিয়া নিয়ে ডোমিসাইল ক্রাইটেরিয়াতে বলা আছে যে ডোমিসাইল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর্মস ইজ ম্যান্ডেটারি ক্রাইটেরিয়া ফর ডিটারমাইনিং এলিজিবিলিটি অফ ক্যান্ডিডেটস রিক্রুটমেন্ট ইন ভেরিয়াস ইন্ডিকশন লেভেলস অফ দ্য পোস্ট অফ রিক্রুটমেন্ট পলিসি ডোমিসাইল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু হতে হবে ডিটারমিনেশন এটা কীভাবে ডিটারমাইন করবে না ক্যান্ডিডেটস উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ডোমিসাইল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হু আর আইদার রিসাইডিং অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্টিনিউয়াসলি অ্যাট লিস্ট টেন ইয়ার্স অন অ্যাজ অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দু হিসেবে যারা কন্টিনিউয়াস তার আগে দশ বছর এখানে আছে অথবা অর হোজ পেরেন্টস ইজ অর আর পারমানেন্ট রেসিডেন্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাভিং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস উইদ ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে এখানে এদের মানে যারা যারা নিজেরা দশ বছর ধরে কন্টিনিউ বসবাস করছে তাদের জন্য প্রফর্মা এ বলে একটা প্রফর্মা আছে এবং যাদের যারা নিজেরা হয়তো বাস করছে না কিন্তু তাদের বাবা মারা এখানে পারমানেন্ট বাসিন্দা ওয়েস্ট বেঙ্গলের তাদের প্রফর্মা বিতে একটা ডোমিসাইল বের করতে হবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বের করতে হবে ক্যান্ডিডেটস উইথ ভ্যালিড এসসি এসটি ওবিসি ওবিসি বি সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাথরিটি অফ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর নট রিকোয়ার টু সাবমিট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট উইথ ভ্যালিড এসসি এসটি ওবিসি এ ওবিসি বি সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি অফ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর নট রিকোয়ার টু সাবমিট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটসরা ভ্যালিড এসসি এসটি ওবিসি ওবিসি বি সার্টিফিকেট ইস্যু করা আছে যাদের তাদের কিন্তু ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সাবমিট করার প্রয়োজন নেই আর ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সাবমিট করতে হলে দেখো কি করতে হবে কোন অথরিটির থেকে ইস্যু করাতে হবে যে যে যেটা ইস্যু করাতে হবে প্রফর্মা এ বা প্রফর্মা বি বিশেষ করে এটাই দরকার তাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ ডিএম এডিএম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর সাব ডিভিশনাল অফিসার অর্থাৎ এসডিও বিডিও ব্লক ডিভিশনাল অফ ডেভেলপমেন্ট অফিসার এদের থেকে তোমরা সাইন করাতে পারো বা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ অ্যাডিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ কমিশনার অ্যাডিশনাল কমিশনার জয়েন্ট কমিশনার ডেপুটি কমিশনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অফ এনি র্যাঙ্ক অর পজিশন ইন দ্য কনসার্ন ডিস্ট্রিক্ট অর মেট্রোপলিটন লোকালিটি অর জাজ অর জুডিশিয়াল অফিসার অফ দ্য অনারেবল ক্যালকাটা হাইকোর্ট অর দ্য অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া এনারাই কিন্তু এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেটটা ইস্যু করতে পারেন বা কর্পোরেশন এরিয়া হলে কমিশনার অ্যাডিশনাল কমিশনার এরকম থাকবে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ ইউনিসিপাল গভর্নমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অর অ্যাভ ইন দ্য সেক্রেটারি আচ্ছা এইরা কিন্তু পারবেন ঠিক আছে তো আদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসের মধ্যে এখানে বলা আছে অফিসিয়াল ইস্যুইং ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট মাস্ট প্রোভাইড হিজ অর আর ফুল নেম ডেজিগনেশন প্লেস অফ পোস্টিং উইথ অ্যাড্রেস মানে যিনি ইস্যু করবেন তার ডিটেলস দিতে হবে নো সার্টিফিকেট ইন এনি ফর্ম অর স্ট্রাকচার অর প্রফর্মা অর এনি টাইপ অফ ই সার্টিফিকেট জেনারেটেড ফ্রম এনি ওয়েবসাইট পোর্টাল ফোরাম প্রেসক্রাইব আদার দ্যান প্রেসক্রাইব ফরম্যাট অফ ডাব্লিউ বি এসি ডিসিএল স্যাল বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ এ প্রুফ অফ ডোমিসাইল ওয়েস্ট বেঙ্গল আচ্ছা নো সার্টিফিকেট আদার দ্যান মানে ডাব্লিউ বি এসি ডিসিএলে যে প্রফর্মা দিয়েছে সেই প্রফর্মা ছাড়া যদি অন্য কোনো প্রফর্মায় কেউ জমা দেয় কোনো সার্টিফিকেট তাহলে সেটা কিন্তু গ্র্যান্ড করা হবে না সেটা কিন্তু
as a proof of সেটা কিন্তু প্রুফ হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না ঠিক আছে তো ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তোমরা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন মানে আর এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট অ্যাজ পার অ্যাপ্লিকেবল প্রোফর্মা অর কাস্ট সার্টিফিকেট অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল উইল হ্যাভ টু বি আপলোডেড বাই ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাপ্লিক্যান্ট অন দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল ঠিক আছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে কিন্তু মানে অ্যাপ্লাই করার সময় কিন্তু এগুলো আপলোড করতে হচ্ছে প্রোফর্মা এ বা এন প্রোফর্মা বি হ্যাভ বিন আপলোডেড সেপারেটলি আন্ডার ক্যারিয়ার ট্যাব অ্যালং উইথ দ্য ওয়েবসাইট নোটিফিকেশন ফর নিডফুল রেফারেন্স এগুলো আপলোড করা আছে তো ওয়েবসাইটে তোমরা ডিটেলসটা এখানে ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যাবে এই প্রোফর্মাগুলোর লিঙ্ক আমরা এখানে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব তো এটাই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা ছিল যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটটা কিন্তু তোমাদের বের করতে হবে এবং বের করে কিন্তু আপলোড করার ব্যাপারটা থাকছে এটা তোমরা ফর্ম ফিল করার সময় ডিটেলসটা দেখে নিও তো ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে আবারও বলছি যদি কোনো সমস্যা হয় তোমাদের ফর্ম ফিল করতে বা তোমাদের যদি মনে কারোর কোয়ারিজ থাকে তোমরা অবশ্যই হেল্প টেক্স নাম্বার দেওয়া আছে সেভ এই নাম্বারে ফোন করবে বা হেল্প টেক্স ইমেল আইডি দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু তোমরা ইমেল করবে ইমেল করবে এবং সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে ছটার মধ্যে পাবলিক হলিডে বাদ দিয়ে সোম থেকে শনিবারের মধ্যে তোমরা এই ডাব্লিউ বিএসি ডিসিএল এর হেল্প ডেস্ক নাম্বারে ফোন করে তোমরা কিন্তু কোনো অসুবিধা হলে তোমরা সেটা জেনে নিতে পারো আমাদের তপপন স্টাডি সেন্টারে কিন্তু ডাব্লিউ বিএসি ডিসিএল এর জন্য স্পেশালি একটা এই পরীক্ষাটা খুব তাড়াতাড়ি দেবে এবং সেজন্য আমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি একটা কোর্স লঞ্চ করেছি যাতে করে তোমাদের যারা যারা প্রিপারেশান নিচ্ছ তারা লাস্ট মিনিট কীভাবে পড়বে কারণ এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফর্ম ফিল ডেট শেষ হচ্ছে লাস্ট ডেট উনত্রিশে ডিসেম্বর তারপরেই পরীক্ষা কুড়ি তিরিশ দিনের মধ্যে হয়ে যেতে পারে তো সেই জন্য আমরা অনলাইনে একটা ক্র্যাশ কোর্স নিয়ে এসেছি মাত্র নশো নিরানব্বই টাকায় সেখানে সাপ্তাহিক ক্লাস থাকবে মক টেস্ট থাকবে সাজেস্টিভ মেটেরিয়াল থাকবে এবং স্পেশাল গাইডলাইন ক্লাস তোমরা পেয়ে যাবে ডিটেলস জানতে তোমরা আমাদের ফোন নাম্বার ডবল এইট টু ডবল জিরো ডবল টু থ্রি এইট ফাইভ অথবা নাইন সিক্স এইট ওয়ান জিরো টু সিক্স সেভেন সিক্স এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপেও আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো থ্যাংক ইউ